প্রথমে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার এবং পরে তেহরান থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে এনেছে পাকিস্তান ইরানকে এই হামলার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান ইরান বলছে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তর এবং সিরিয়ায় আইএসের স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে তারা এই যে সিরিয়া ইরাক এবং এরপর পাকিস্তান মানে এই বিষয়টিকে আপনি প্রফেসর মহসিনি ও পাটোয়ারি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন প্রথমে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার এবং পরে তেহরান থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে এনেছে পাকিস্তান ইরানের দাবি শুধুমাত্র বালুচ জঙ্গি গোষ্ঠী জয়শ আল আদলির ঘাটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা ইরানকে এই হামলার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান এর আগে ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় শহর আর বিলে ইরানের মিসাইল হামলায় চারজন নিহত ছয়জন আহত হয়েছে স্থানীয় সময় সোমবার মধ্যরাতে কুর্দিস্তানের রাজধানী আর বিলে আমেরিকার কনসুলেটের কাছে এই হামলা চালানো হয় ইরান বলছে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তর এবং সিরিয়ায় আইএসের স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে তারা এই যে সিরিয়া ইরাক এবং এরপর পাকিস্তান মানে এই বিষয়টিকে আপনি প্রফেসর মহসিনি ও পাটোয়ারি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন থ্যাংক ইউ শামিম একটু সামান্য একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া দরকার জাস্ট টু উইক্স এগো ফর টু উইক্স এগো দুই সপ্তাহ আগে ইরান আর যে ইসলামী রিভলিউশনের পরে সবচাইতে বড় যে আগারটা পা সেটা হলো যে বম দ্বারা প্রায় এইটি ফোর পিপল যে কাশ্মীর যে ছিল দ্য জেনারেল কাশ্মীর কাশ্মীর মৃত্যু দিবস পালন করার জন্য লোকগুলো একত্রিত হয়েছিল সেলিব্রেট করার জন্য সেখানে বোম দিয়ে এটি ফোর লোককে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং ইরান সন্দেহ করতেছে এটা যেটা আইসিস এটা করছে এবং এর সাথে তারা মনে করে যে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাও জড়িত এই একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হল যে ইরানিয়ান বেলুচি যারা মানে যারা সুন্নি মুসলিম তাদের একটা সংগঠন আছে সেই সংগঠন তারা তাদের নাম হল আর্মি অফ জাস্টিস আর জাইশ আল আর এরা মাঝে মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান এরা ইরানিয়ান কিন্তু ইরানের মধ্যে এসে পোমা টোমা মারে কন্ট্রোল করে আবার ইরা বেলুস কিছু লোকও নাকি ইরানের মধ্যে আছে ওরা আবার পাকিস্তানে গিয়ে প্রবলেম করে এবং এই গ্রুপটা আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই ব্যাপারগুলোতে নিয়ে অন অ্যান্ড অফ মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে এই ইরান এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটু ছোটোখাটো স্কিমিস হয় এটা অত বেশি ফাটিসাইজ হয় না এছাড়া ইরান এবং পাকিস্তানের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক মোটামুটি আছে যদিও এটা ক্রিটিক্যাল কারণ কয়েকদিন আগে আপনারা জেনেছেন যে ইরান এবং পাকিস্তান যৌথভাবে তারা নৌ মহড়া করেছে পার্সিয়ান গাল সুতরাং তাদের সাথে রিলেশনটা মোটামুটি ভালো কিন্তু এই ছোটোখাটো এই ব্যাপারগুলো তাদের রয়ে গেছে ইরান এই ব্যাপারটাকে সামনে রেখে তার প্রতিশোধ হিসাবে প্রথম এই আপনার আইসিস গাড়িতে আপনার নর্দার্ন সিরিয়াতে তারা প্যালেস্টাইন প্যালেস্টিক মিসাইল অ্যাটাক করে এবং ওই যে আরবিলে সেই অ্যাটাকটা করে যাতে করে চারজন মারা গেছে ইনজিওর্ড হয়েছে যার জন্য ইউনাইটেড স্টেটস এটা নিন্দা করেছে কন্ডেম করেছে তো ইরান এই ব্যাপারে শুধু বলেছে যে বিকজ অফ দিস ডে সুতরাং এই জিনিসগুলো কমপ্লিকেটেড কমপ্লিকেটেড ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সো যে জন্য আপনি বলছিলেন যে যে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদেরকে আসতে দিচ্ছে না এতে ইরানের যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আবার পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দেরও দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে সেখানে তাদের আলাপ হয়েছে তাদের মধ্যে কথাবার্তা এখনো হচ্ছে এই জিনিসটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে ইরান এই অপরচুনিটিটা নিয়েছে যদি ইরান একটা রিভেন্সফুল কিছু না নেয় তাহলে ইরাক মনে করা হবে সেই জন্য প্রমাণ করার জন্য ওরা এই জিনিসটা দিয়েছে আমার মনে হয় ইট উইল নট বি এ বিগ গ্রেটার স্প্রেড অফ ওয়ার্ল্ড কারণ ইউএস অলরেডি বলেছে ইউএস নর ইরান হ্যাজ এনি অ্যাপেটাইট ফর গোয়িং ওয়ার্ল্ড অ্যাট দিস টাইম ফর দিস রিজন জি আমরা এবার আয়েশা দেওয়ান আপনার কাছে তো কিছুটা বিশ্লেষণ তো না অনেকটাই বিশ্লেষণ প্রফেসর মহসিনি ও পাটোয়ারি করেছেন 
তার পরও আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এটি কি এই যে তৎপরতাগুলো বা এই সমস্যাগুলো যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটিকে আর একটু ছড়িয়ে যেতে পারে কি না নাকি আসলে এই যে টেনশনটা খুব বেশি ছড়াবে না আরেকটু হচ্ছে ইরান হঠাৎ ব্যাপকভাবে মানে বিভিন্ন জায়গায় শুরু করেছে এতে তারা কি মনে করে করছে এটি কি শুধুমাত্র একটা সাময়িক জবাব নাকি এটির একটি প্রভাব মানে তৈরি হতে পারে ধন্যবাদ সামিম এটার একটা আমি বলবো এটা দুটো দিক আছে এই মুহূর্তে যে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা জানি সেটা গত কিছুদিন আগে ওবামা সরকারের সময়ে যদিও সেটা তার কিছুটা রিপেয়ার করবার চেষ্টা হয়েছিল তো তারপর থেকে আবার সেটা অবনতির দিকে তো আমাদের সাথে যে একটা স্থায়ী যুদ্ধ এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি সেটা একটা ব্যাপার এখানে কাজ করছে তো যেখানেই আমেরিকার আধিপত্য অনেক বেশি হচ্ছে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সেখানে ইরান সেখানে একটা কাউন্টার পার্ট হিসেবে এক্সিস্টেন্সটা দেখাতে যাচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আছে সেই সাথে এই মুহূর্তে আমরা কি দেখছি যে প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে ইসরায়েলের সাথে যে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে সেখানের মধ্যে যে কটি গ্রুপকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি যারা অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হামাস কিংবা হিজবুল্লাহ তাদের প্রত্যেকের সাথেই কিন্তু ইরানের সংস্পৃষ্টতা রয়েছে সেটা আমরা জানি তো এই জন্য অন্যান্য সব দেশের চাইতে তাদের একটা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট যদিও এটাকে লং টার্ম সাপোর্ট দেবার চাইতেও বড় ব্যাপার হচ্ছে এই দলগুলোর ফান্ডামেন্টাল যে কাজগুলো আছে অ্যাকশনগুলো সেখানে ইরান সাপোর্ট করে আসছে এবং সেই সাপোর্টের একটা বড় কারণই হচ্ছে অ্যান্টাই আমেরিকান একটা স্ট্র্যাটেজিতে স্ট্যান্ড আপ করবার জন্য আর পাকিস্তানে যে ঘটনাটি ঘটেছে বেলুচিস্তানে সেখানে আমরা জানি এটা সুন্নি ভার্সেস শিয়া মুভমেন্টের ব্যাপারে এটা খুবই খুব ইনসিগনিফিকেন্ট একটা আমি বলবো ব্যাপার কারণ এটা একটা প্রাদেশিক সরকারের অস্থিরতা সৃষ্টি করা কিন্তু পাকিস্তান সরকার এই মুহূর্তে যতখানি কট্টর মনোভাব নিয়েছেন সেটা আমি অনেকটা মনে করি যে এটা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের একটা স্ট্যান্ড দেখাবার জন্য যে তারা ইরানের এগেনস্টে দাঁড়াচ্ছে কারণ এর আগেও কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তখন কিন্তু পাকিস্তান এত কট্টর মনোভাব নিয়ে কিংবা এতখানি স্ট্রং অ্যাকশন নেয়নি এবারের অ্যাকশনটা যতখানি হয়েছে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তো এগুলোর প্রত্যেকটার মধ্যে একটা ইন্টারকানেকশন আছে তারপরে হুতি রেভেলদের কথা বলছি এবং আপনি এই প্রত্যেকটা গ্রুপকেই কিন্তু ইরানের সাথে একটা সম্পৃক্ততা রয়েছে আমরা জানি তো যার কারণে এই এই যে অস্থিরতাগুলো বিভিন্ন জায়গায় আইসোলেটেড ভাবে হচ্ছে এটা একটা কালেকটিভ এফেক্টও আছে এটা একটা স্টেটমেন্ট ইরান দিতে চাচ্ছে যে পাল্টা জবাব যেটা উনি বললেন যে ইরানে যে ঘটনা ঘটেছে কিছুদিন আগে সেটার জবাব একটা দেওয়া আর তার সাথে সাথে যে এই যে ইসরায়েল যে কাজগুলো করছে কিংবা মেডিল ইস্টে এই মুহূর্তে যত রকমের অস্থিরতা হচ্ছে সেখানে কেউ যে স্ট্যান্ড আপ করবে না এটা ভুল ধারণা এবং আমেরিকা কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে ইরান তাদের ভয়েসটাকে স্ট্রং কিংবা উইক সেটা পরের কথা হবে কিন্তু তারা রেইস করছে এই যে ছোট ছোট বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে ইন্টারভেনশন সেটা দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে তাদের এক্সিস্টেন্স আছে এবং দে ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য সিচুয়েশন তো এটার লং রান হবে এটি আয়সা দেওয়ান তারা বলতে চাচ্ছে ছোট ছোট ঘটনা দিয়ে তাদের এক্সিস্টেন্সের কথা বলছে সেটিকে আসলেই কোনো মূল্য পাবে কিনা বা এটি কোনো আসলেই বড় কোনো প্রভাব তৈরি করবে কিনা না এটা এটা সেটাতেই আসছি যে এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখছি সারফেস থেকে বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো ব্যাপার ঘটছে এবং প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আমরা একটা আন্ডারনিথ কানেকশনস পাচ্ছি কিন্তু এটা লং টার্ম এফেক্টটা কি হবে সেটা হচ্ছে তার পরে দেখবার বিষয় এটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে অবশ্যই কারণ আমরা জানি যে এখন প্যালেস্টাইন ইস্যুটা মোস্ট সেন্সিটিভ যদিও আমরা প্রিডেক্ট করছি স্পেকুলেট করছি যে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনের আগে একটা কিছু সলিউশন আসবে কিন্তু সেটা পর্যন্ত অনেকখানি সময় এই সময়তে হিজবুল্লাহ লেবানান থেকে কি করে রেসপন্ড আসছে কি করে হামাস রেসপন্ড করছে হুতি রেভেলরা কি করছে আগামী ছ সাত মাস এই প্রত্যেকটা গ্রুপ যদি এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কন্টিনিউস ভাবে করতে থাকে তাহলে এটার একটা ইম্প্যাক্ট তো আসবেই পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে একটা অস্থিরতা এনে দেবে এটা ফর শিওর তো এই জন্য এটার একটা লং টার্ম এফেক্ট আছে এটা শুধু ছোট ছোট স্টান্ট বলবো না আমি এটার একটা কালেকটিভ এফেক্ট অবশ্যই আমরা দেখব ইফ ইট কন্টিনিউস ফর নেক্সট সিক্স মান্থ সো আর এই মুহূর্তে যেরকমভাবে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে এটা খুব সহজে 
সবগুলো ঘটনা কিন্তু বন্ধ হবে না এগুলো জাস্ট ইনিশিয়েশন হলো এটার একটা মানে শুরু হলো এটা চলতে থাকবে কিছুদিন এরপরে দেখা যাবে যে আমরা কিভাবে কালেকটিভলি একটা পিস প্রসেস আনতে পারি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন এনে কি করে এই ঘটনাগুলোর যেটা মূল জায়গাগুলোতে অ্যাড্রেস করতে পারে কিংবা একটা পিস ট্রিটি আসতে পারে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর